السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک پڑھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درو شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے ادب سے عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینہ میں ہے اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دین ہوا کرتا ہے اس دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدر دانی آئی ہے روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے سال میں دو عید آتی ہے ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک بکری عید جسے عید الاضحا کہا جاتا ہے روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب جمعہ اور یوم الجمعہ کی قدر دانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے گزشتہ کل جو رات گئی ہمارے یہاں اس کو جمعرات کی رات کہتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ جمعہ کی رات ہے بھئی اسلامی اعتبار سے جمعہ کی رات کون سی فرمایا کہ جو جمعہ رات کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات جو گزشتہ کل گئی جس کو شب جمعہ کہتے ہیں اور دن کو یوم الجمعہ کہتے ہیں شب کہتے ہیں رات کو یوم کہتے ہیں دن کو شب جمعہ جمعہ کی رات یوم الجمعہ جمعہ کا دن تو یہ رات بھی بہت قیمتی یہ دن بھی بہت قیمتی جس طرح وقتوں کے اعتبار سے فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل اور قیمتی وقت ہے 
اس وقت میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے ہمارے بڑے جو تین تسبیحات بتاتے ہیں ایک تیسرے کلیمے کی ایک درو شریف کی ایک استغفار کی کوشش کرے کہ وہ انہی دو وقتوں میں پڑھ لے فجر کے بعد اور عصر کے بعد یہ دونوں بہت ہی قیمتی وقت ہے اور راتوں میں فرمایا شب قدر اور عرفات کی رات یہ دونوں افضل اور قیمتی رات ہے مہینوں میں کون سا مہینہ افضل ہے فرمایا رمضان کا مہینہ یہ افضل اور قیمتی مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے رمضان کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا اور دنوں میں کون سا دن افضل اور قیمتی ہے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ افضل اور قیمتی دن ہے جمعہ کا جو دن ہے وہ سید الایام ہے دنوں کا سردار ہے علماء فرماتے ہیں کہ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان جیسا رمضان گزارتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو جیسا رمضان ویسا پورا سال جیسا جمعہ ویسا پورا ہفتہ اور یہاں تک فرمایا کہ انسان کی زندگی رمضان جیسی تو اس کی موت عید کے جیسی تو آج کا جو دن ہے وہ بہت قیمتی ہوا کیونکہ مہینوں میں جو افضل مہینہ ہے ابھی وہ مہینہ چل رہا ہے رمضان کا دنوں میں جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا وہ جمعہ کا دن چل رہا ہے سوال ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہم کون سا عمل زیادہ کرے فرمایا مکہ میں ہو تو طواف زیادہ کریں رمضان ہو تو کیا کریں فرمایا قرآن شریف زیادہ پڑھے تو ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھے بلکہ اکثر ہمارے ہاتھ میں قرآن شریف ہو موبائل کو ایک طرف رکھیں لوگوں سے بات چیت کم کریں رمضان کی ہر سیکنڈ کو ہر گھڑی کو قیمتی سمجھے گزشتہ جمعہ ہم سوچتے تھے چاند ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس جمعہ دیکھو ساتواں روزہ چل رہا ہے اللہ ہو اکبر آج رات میں تراوی میں جہاں سوا پارا ہوتا ہے دس پارے ہو جائیں گے تراوی میں قرآن کا ایک تیائی حصہ ہو جائے گا تو دیکھتے ہی دیکھتے رمضان بھی اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو ایک ایک لمحے کو وصول کریں قیمتی سمجھیں غفلت کے ساتھ نہ گزارے چاہے تھوڑا سا ہمارے نفس پر بوجھ پڑے لیکن ہم وقت کو وصول کریں یہ آرام کا مہینہ نہیں یہ تو عبادت کا مہینہ ہے یہ تو ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کا مہینہ ہے یہ تو خیر خائی کرنے کا مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ یہ برکت کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اگر رمضان میں کیا کریں فرمایا زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے کتنی دلکش ہیں رسول خدا کی سنتیں گر عمل کرو تو زندگی سور جائے
گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے ایک بات یاد رکھیے زندگی جو ہے یہ چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی یہ اچھا مکان اچھی گاڑی اچھا بنگلہ اس سے زندگی خوبصورت ہوگی فرمایا نہیں زندگی جو خوبصورت ہوتی ہے وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے زندگی پر رونق ہوتی ہے زندگی میں بہار آتی ہے اور زندگی میں نکھار آتا ہے ہمارے نبی کی نقل اتارنے سے تو مہینوں میں جو افضل مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں پہنچایا ہم تو رجب کے مہینے سے دعا کرتے تھے اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان پیارے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچائیے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا زندگی کے کئی رمضان آئے گزر گئے اور ہم سوچتے رہے وصول کریں گے قدردانی کریں گے شروع کے دو تین دن قدر کی آخر کے ایک دو دن رو لیا میرے عزیزوں میری محترم دینی ماں اور بہنوں اب ہم یہ طے کرے کہ نہ اب رمضان غفلت میں بالکل نہیں گزاریں گے یا تو ہمارے ہاتھ میں قرآن شریف ہوگا یا ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے یا ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں گے یا ہم گھر کے کام کاج کر رہے ہوں گے یا اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے آپ یا آپ اپنے شوہر کی خدمت کر رہے ہو کچھ نہ کچھ ہم اچھا کام کریں موبائل کو ہاتھ کم لگائیں واٹس ایپ ایک دم ضرورت کے بقدر چلائیں اور زیادہ وہ قرآن 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 شریف کم سے کم تین پارے روزانہ آپ اللہ کا قرآن پڑھیے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا وقت وصول ہوگا اور رمضان کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس میں انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اس قابل بنائے سچے دل سے توبہ کرے اللہ کی رحمتیں جو ہیں اللہ کرے اللہ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے اللہ برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی جو ہے ہماری مغفرت فرمائے رمضان میں تو بہت بڑا سیل لگا ہوا ہے بہت بڑا سیل اچھا کیا سیل لگا ہوا ہے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر او ہو 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 فرض تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا تو نفل کا ثواب کا فرض کے برابر تو فرض پہ کیا دے گا اللہ تو کا فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر او میری محترم دینی ماؤ بہنوں بہت مبارک مہینہ ہے ہم تحجد کا اہتمام کریں اشراق کا اہتمام کریں چاشت کا اہتمام کریں اوابین کا اہتمام کرے اس مہینے میں ہم غفلت ہرگز نہ کریں اس مہینے کو وصول کریں تاجروں سے سیکھیں کہ وہ اس مہینے کو کیسے وصول کرتے ہیں اور کیسی قربانی دیتے ہیں اور جب ان کی سیزن آتی ہے تو ان کی قربانی بہت بڑھ جاتی ہے دیکھو گرمی کے موسم میں اے سی والے کی سیزن آتی ہے فریز والے کی سیزن آتی ہے سردی کے موسم میں جیکٹ والے کی سیزن آتی ہے بلینکٹ والے کی سیزن آتی ہے بارش کے موسم میں چھتری والے کی سیزن آتی ہے رینکوٹ والے کی سیزن آتی ہے کسی کو این آر آئی سیزن لگتی ہے جو کفنی پائجہ میں یہ جو کپڑے کے جو ہول سیل کے ویپاری ہے ان کو رجب اور شابان کی سیزن لگتی ہے اور جو ریٹیلر ہیں ان کو رمضان کی سیزن لگتی ہے کسی کو اکتوبر کی سیزن لگتی ہے کسی کو این آر آئی کی سیزن لگتی ہے اور جس کو جو بھی سیزن لگتی ہے نا اس سیزن میں اس کی قربانی بڑھ جاتی ہے 
ग्यारह बजे दुकान पर जाने वाला दस बजे चला जाता है और जो है दोपहर में दो बजे खाने आने वाला साढ़े तीन बजे आता है रात में आठ बजे आने वाला नौ साढ़े नौ बजे आता है और आप लोग फोन करके पूछते भी होंगे कि क्या बात है आप तो रोजाना रात में आठ बजे आ जाते थे अभी तो देखो सवा नौ हो गए अभी तक आप आए नहीं क्या बात है तो आपको ये जवाब मिलता होगा कि अभी सीजन है कमाने का महीना है अभी नहीं कमाए अभी कमाएंगे तो इनशाला पूरा साल इतमान से खाएंगे ना इसलिए जिसकी भी सीजन आती है ना वो अपनी कुर्बानी को बढ़ा देता है दुगनी कर देता है अरे बाप अपने बच्चों को लेकर बैठता है समझाता है कि देखो मेरे बच्चों अभी तक तो मंदी थी तेजी नहीं थी और आपको पता है हमें और आगे बहुत से कामकाज है अभी सीजन है अभी आप दुकान पर ध्यान दीजिए मोबाइल हाथ में न लीजिए ग्राहक के साथ अच्छी तरह बात कीजिए अखलाक से पेश आइए क्यों क्या बात है ताकि ये सीजन में अच्छे में अच्छा पैसा बने और आगे के कुछ काम प्रोजेक्ट बाप समझाता है ये लेना है वो लेना है ये कामकाज है घर में मीटिंगे होती है मशवरे होते हैं और पूरी थकन के साथ जो है मुजाहदा बर्दाश्त करते हैं उसके बावजूद कोई शिकवा शिकायत करता है ना 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 क्यों पैसा दिख रहा है मेरी दीनी माओ बहनों यहाँ तो नेकिया कमाने का सीजन है दुनिया में इतना रहना है दुनिया के लिए इतनी तैयारी करो जितना दुनिया में रहना है और आखिरत के लिए इतनी तैयारी करो जितना आखिरत में रहना है तो जब दुनिया के खातिर लोग इतनी कुर्बानियां देते हैं सीजन में इतनी मेहनत करते हैं और इतनी कुर्बानियां देते हैं खड़े पाव रहते हैं और ग्राहकों के साथ बात करते हैं और अपना जो माल है उसको बेचने की कोशिश करते हैं और घंटों घंटों वो खड़े रहते हैं घराकी में तो क्या हम अल्लाह के दीन के खातिर तरावी में थोड़ी देर खड़े रहेंगे अल्लाह के खातिर तो क्या मुश्किल है बहुत आसान है तो रमजान आखिरत की तैयारी की सीजन है आम दिनों के मुकाबले में हमें अपनी इबादत को बढ़ाना आम दिनों के मुकाबले में हमें अपनी सखावत को बढ़ाना आम दिनों के मुकाबले में हमें अल्लाह के साथ की मुनाजात को बढ़ाना रोना धोना बढ़ाना रामजान में हमारे नबी आलाम इन तीन चीजों में बहुत इजाफा फरमा देते थे इबादत में हमारे नबी आलाम पूरा साल इबादत करते थे लेकिन रामजान में इबादत बहुत बढ़ जाती थी पूरा साल आप सखी थे लेकिन रामजान में सखावत बहुत बढ़ जाती थी आप जो है ना पूरा साल मुनाजात करने वाले गिरिया व जारी करने वाले अल्लाह के सामने रोने वाले लेकिन रमजान में मुनाजात रोना धोना गिरिया व जारी बहुत बढ़ जाती थी मेरी मोहतरम दीनी माओ बहनों बहुत से लोग गुजश्ता रमजान में थे वो इस रमजान में नहीं है क्या पता आइंदा रमजान में हम ना हो हो सकता है ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो मैं तो दुआ करता हूँ की अल्लाह तला हमें जिंदगी में बार बार रमजान अता फरमाए अजमत और कदर दानी के साथ अता फरमाए और साथ एक ये बात आपके सामने रखना भी चाहता हूँ ये बात आपके सामने शेयर करना भी चाहता हूँ कि हम अपनी बैटरी को चार्ज करें और पूरा रमजान जज्बे में गुजारे हजरत शेख जकरिया रहमत कितना कुरान शरीफ पढ़ते थे कितना एहतमाम कितनी मेहनत ओहो हो कुरान 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 हजरत शेख खुद फरमाते है की पूरा रमजान मेरे ऊपर एक जज्बा रहता था अल्लाह अकबर तो ये जज्बा अल्लाह की मोहब्बत का अल्लाह के इश्क का ये हमारे ऊपर भी रहना चाहिए जिसको जुनूनी मोहब्बत कहते हैं फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में ये वो प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं होती अरे यूं फरमाया कि कर ले इबादत जवानी में ये सुस्ती अच्छी नहीं जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को तो रमजान में हम जो है कुरान शरीफ ज्यादा पढ़े हैं और क्या करें फरमाया कलीम तयबा की कसरत करे चार चीजों की कसरत करे कलीम तयबा की इस्तेफार की अल्लाह से जन्नत का सवाल और अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगे ला इला ये चलते फिरते पड़े 
अगर चलते फिरते याद न रहे तो सुबह शाम कम से कम एक तस्वीर पढ़ ले अल्लाह आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं नस्त फिर भाई ताला आप मुझे भी माफ कर दीजिए और पूरी उम्मत को माफ फरमा दीजिए नस अलूकल जन्ना अल्लाह जी मैं मेरी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से आपसे जन्नत का सवाल करती हूँ अल्लाह मैं अपनी तरफ से और पूरी उम्मीद पूरी उम्मत की तरफ से आपसे जहन्नम से पनाह मांगती हूँ अल्लाह अकबर तो माए बहन इस तरह अल्लाह के सामने ये बहुत बड़े जबरदस्त कली में है रामावान में इन चार चीजों की कसरत करें और जुमा का दिन है तो सवाल होता है कि मक्का में जब ज्यादा तवाफ करें और रमजान में ज्यादा कुरान शरीफ पढ़े तो जुमा के दिन कौन सा अमल ज्यादा करें कौन सा वजीफा ज्यादा पढ़े फरमाया जुमा के दिन दुरु शरीफ ज्यादा पढ़े फरमाया जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते जो हजूर की याद से दिल को बहलाते नहीं जो दुरु शरीफ पढ़ते नहीं जो हमारे नबी की नकल उतारते नहीं जो सुन्नतों का इतबा करते नहीं जो हमारे नबी का इतबा करते नहीं जो सुन्नतों पर चलते नहीं हमारे नबी के सही मानों में आशिक नहीं उनका क्या हाल फरमाया जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते जिंदगी का एक लुत्फ और एक मजा है जैसे हर चीज का हर खाने का अपना टेस्ट हर आइसक्रीम का अपना मजा तो जिंदगी गुजारने का भी अपना टेस्ट और अपना एक मजा है जो हुजूर की याद से दिल को नहीं बहलाते उन्हें जिंदगी गुजारने का मजा नहीं आता और जो हजूर की याद से अपने दिल को बहलाते हैं दुरु शरीफ पढ़ते हैं हमारे नबी सलाम के सच्चे आशिक होते हैं हमारे नबी सलाम का इतबा करते हैं सुन्नतों पर चलते हैं हमारे नबी की नकल उतारते हैं शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं आखिरत को सामने रखकर जिंदगी गुजारते हैं उनका क्या आलम होता है फरमाया हो हो वो लोग तो जुबा पर शिकवा रंजो अलम लाया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते तो दुरु शरीफ बड़ी अहम चीज है हम पढ़ते रहे मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे इंसान जब कोई नेकी का काम करता है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता नेकी लिखता है नेकिया और बंदा जब कोई गुनाह का काम करता है तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता गुनाह लिख देता है लेकिन दुरु शरीफ ऐसा जाम है ऐसा कीमती और ऐसा जबरदस्त अमल है कि बंदा जब दुरु शरीफ पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते मशगूल हो जाते हैं मिसाल के तौर पर बंदे ने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता जो है वो दस नेकिया लिख देता है और गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जो है वो दस गुनाहों को मिटा देता है तो दुरु शरीफ ऐसा जाम अमल है अल्लाह तबारक वाला में दुरु शरीफ पढ़ते रहने की मोहब्बत की जुबान से पढ़ने की अदब से पढ़ने की अजमत से पढ़ने की दिल की हाजरी से पढ़ने की इस इस्तेजार के साथ पढ़ने की कि मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है अल्लाह में दुरूद पाक पढ़ते रहने की तोफीक और साद ताता फरमाए बड़े खुश नसीब है वो जो चलते फिरते उठते बैठते दुरु शरीफ का एहतमाम करते हैं दुरु शरीफ ये तमाम अल्लाह वालों का मुतफका वजीफा है चाहे सहाबा हो ताबीन हो तबे ताबीन हो अवलिया एजाम हो मुहदीन हो मशाइन हो फुका हो जितने अल्लाह वाले दुनिया से तशरीफ ले गए सारे अल्लाह वालों का ये मुतफका वजीफा है अभी जो अल्लाह वाले मौजूद है वो सब दुरु शरीफ कसरत से पढ़ते हैं और जो अल्लाह वाले क्यामत तक आएंगे वो सब दुरु शरीफ का एहतमाम करने वाले होंगे तो हमें चाहिए कि हम भी दुरु शरीफ 
پڑھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں درو شریف اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس عاجز نے آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ کھانا بنائے تو نمک ڈالے تو بسم اللہ مرچ ڈالے بسم اللہ مسالے ڈالے بسم اللہ اور چمچ ہلائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد جب تک کھانا نہ بنے پورا کھانا بنے وہاں تک درو شریف پڑھتے رہے انسان کو چاہیے کہ ایک دن میں کم سے کم ہزار مرتبہ درو شریف پڑھے ایک ہزار مرتبہ اور شب جمعہ اور یوم الجمعہ میں تو درو شریف زیادہ پڑھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے عاشق و جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہاتھ اٹھائیں دعا کر لیجیے الحمد للہ رب العالمین ولاقبت للمتقین یا رب صلی و سلم دائما ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہی میں لا الہ الا انت سبحانک انہا کنہ من الظالمین پیار اللہ رحیم ولا کریم آقا اللہ جی گدشت جمعہ ہم یہ چرچہ کر رہے تھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ آج انتیس میں شابان ہے پتہ نہیں چاند ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایسا لگتا ہے کہ رمضان شروع ہو جائے گا اللہ دیکھتے ہی دیکھتے آج ساتوہ روزہ تھوڑی دیر میں وہ ساتوہ روزہ بھی ہو جائے گا آج رات تراوی میں اللہ دس پارے ہو جائیں گے آٹھویں رات ہو جائے گی آج اللہ رجب بھی دیکھتے دیکھتے گزر گیا شابان بھی دیکھتے دیکھتے گزر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ رمضان بھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے اللہ یہ رمضان ہمارا گزرے تو عبادتوں کے ساتھ آپ کی فرما برداری کے ساتھ یہ رمضان ہمارا ایسا گزرے کہ آپ ہماری مغفرت کر چکے ہو آپ ہم سے خوش ہو چکے ہو اللہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے اور ابھی جمعہ کا مبارک دن بھی ہے اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما فضول خیال فضول ٹینشنوں سے حفاظت فرما نفس و شیطان اور خدناس کے دھوکے سے حفاظت فرما سکون اطمینان اور امن عطا فرما آپ ہمیں اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما اللہ جتنی مائیں بہنیں جہاں کہیں سے سن رہی ہے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحاب ہی اجمعین بے رحمتی کا یا رحم الرحمین انشاءاللہ آج رات میں گیارہ بجے مجلس ہوگی اور اس میں آپ حضرات بھی آپ لوگ بھی سنیں اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اس کی دعوت بھی چڑھائیں رمضان میں روزانہ رات میں گیارہ سے ساڑھے گیارہ اور دوپہر میں مستورات کے لیے ساڑھے تین سے چار جو ہیں انشاءاللہ مجلس ہوگی اور اب جو ہے نو میں دس میں روزے کو نو میں دس میں روزے کو افطاری سے پہلے ساڑھے چھ بجے جو ہے دعا شروع ہوگی ساڑھے چھ سے نہیں ہاں ساڑھے چھ چھ تیس سے چھ پچاس نو میں دس میں روزے کو اور جیسے ہی دوسرا آشرا شروع ہوگا تو چار مجلی سے ہو جائے گی گیارہ رمضان سے ایک تو ساڑھے تین سے چار مستورات کے لیے گیارہ سے ساڑھے گیارہ عمومی مجلس پوری فیملی بیٹھ کے سن سکتی ہے دعا دو ٹائم ہوگی افطاری میں بھی ہوگی سہری میں بھی افطاری میں پندرہ منٹ انشاءاللہ سہری میں پندرہ منٹ انشاءاللہ اور افطاری کا وقت رہے گا گیارہ روزے سے گیارہ روزے سے افطاری میں دعا کا وقت رہے گا چھ پیتالیس سے سات پونے سات سے سات پونے سات سے سات اور سہری میں انشاءاللہ دعا کا وقت رہے گا ساڑھے تین سے پونے چار ساڑھے تین سے پونے چار ہم لوگ سب مل کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے ہم دعا کریں گے آپ حضرات سے دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ